നമസ്കാരം ലേണേഴ്സ് അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ദേശീയ വരുമാനം അഥവാ നാഷണൽ ഇൻകം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു നമ്മൾ ജി ഡി പി എന്താന്ന് പഠിച്ചു ജി എൻ പി എന്താന്ന് പഠിച്ചു എൻ എൻ പി എന്താന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം എന്താന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഥവാ ആളോഹരി വരുമാനം അതുപോലെ ജി ഡി പി ജി എൻ പി എൻ എൻ പി അതുപോലെ നാഷണൽ ഇൻകം എന്താണ് ദേശീയ വരുമാനം ഈ മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നാഷണൽ ഇൻകം കണക്കാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അഥവാ ഒരു രാജ്യത്ത് ആകെയുള്ള വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എത്ര രീതിയിലാ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഇൻകം മെത്തേഡ് മൂന്നാമത്താണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് അവ ഉൽപാദന രീതി രണ്ടാമത്തെ ഇൻകം മെത്തേഡ് വരുമാന രീതി മൂന്നാമത്തെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് ചെലവ് രീതി അങ്ങനെ മൂന്ന് മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നാഷണൽ ഇൻകം അഥവാ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇനി ആര് ചോദിച്ചാലും മറക്കാണ്ട് പറഞ്ഞോളുക എത്ര തരത്തിൽ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് പോകാൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബൈ റോഡ് റോഡ് വഴി പോകാം അല്ലെ ബൈ ബസ് ബസ് സോറി ബൈ റോഡ് വഴി പോകാം രണ്ടാമതായിട്ട് ട്രെയിൻ വഴി പോകാം അല്ലെ മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് കപ്പൽ വഴി വേണേൽ പോവാം അല്ലെ നാലാമതായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എയർവേ അല്ലെ ഫ്ലൈറ്റ് വഴി പോവാം അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ദേശീയ വരുമാനം എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഏത് രാഷ്ട്രമാണെങ്കിലും ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് പ്രൈമറി സെക്ടർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ടെറിഷ്യറി സെക്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാഥമിക മേഖല ദ്വിതീയ മേഖല തൃതീയ മേഖല ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു രാഷ്ട്രത്ത് എത്ര സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെറിഷ്യറി സെക്ടർ ഇതിന് ഓരോന്നിനും മറ്റൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് പ്രൈമറി സെക്ടർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കാർഷിക മേഖലയാണ് ഏത് മേഖലയാണ് കാർഷിക മേഖല അഥവാ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതാണ് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ അഥവാ ദ്വിതീയ മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാവസായിക മേഖലയെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ടെറിഷ്യറി സെക്ടർ ടെറിഷ്യറി സെക്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ മേഖലയാണ് ടെറിഷ്യറി സെക്ടർ തൃതീയ മേഖല എന്ന് വെച്ചാൽ സേവന മേഖലയെ സർവീസ് സെക്ടറിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ടെറിഷ്യറി സെക്ടർ ഓക്കെ തൃതീയ മേഖല ഈ മൂന്ന് മേഖലയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മണി വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും മണി വാല്യൂ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ പണമൂല്യം കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മള് അവിടുത്തെ ദേശീയ വരുമാനം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്ന രീതിയിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വിളിക്കുക പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് അഥവാ ഉൽപാദന രീതി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമതാണ് ഇൻകം മെത്തേഡ് എന്താ മക്കളെ ഇൻകം മെത്തേഡ് അഥവാ വരുമാന രീതി ഏതാണ് വരുമാന രീതി നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട സാധനമാണ് നിങ്ങൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ അഥവാ ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഉൽപാദനം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുക എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ലാൻഡ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ലാൻഡ് വ
തൊഴിലാളി അതുപോലെ തന്നെ മൂലധനം അതുപോലെ തന്നെ സംഘാടനം ഈ നാല് സാധനത്തിനും എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് തിരിച്ചൊരു ഔട്ട്കം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു തിരിച്ചൊരു ഔട്ട്കം കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഔട്ട്കം ആണ് ലാൻഡിന് നമുക്ക് റെന്റ് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും റെന്റ് കിട്ടും റെന്റ് അപ്പൊ ലേബറിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് വെയ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴിലാളികൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും വേതനം കിട്ടും വെയ്ജ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെ നമ്മളുടെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ നമ്മൾ മൂലധനം മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും പലിശ കിട്ടും അതുപോലെ നാലാമത്തെ ആണ് ഓർഗനൈസർ ഓർഗനൈസർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാധനമാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ നാല് ഔട്ട്കംസ് ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ റെന്റ് വെയ്ജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഇൻകം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാലും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രാഷ്ട്രത്തിലെ ആകെ എന്ത് കിട്ടുന്നതാണ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആകെ വരുമാനം കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ രീതിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻകം മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രാഷ്ട്രത്തിലെ ആകെ ഇൻകം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ഇൻകം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ എന്ത് ലഭിക്കും ദേശീയ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ഇൻകം മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് റെന്റ് വെയ്ജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് മക്കളെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പൊ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ചെലവാണ് ചെലവ് രീതി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചെലവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എത്ര രൂപ ആ വ്യക്തി ഏൺ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാണ് ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിയ റൊണാൾഡോ അല്ലെ ഈ പിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു വാച്ച് ഈ ചങ്ങായി ധരിക്കുന്ന ഒരു വാച്ച് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപേന്റെ വാച്ച് ഈ ചങ്ങായി ധരിക്കുന്ന ഒരു ഷർട്ടും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു നാല് ലക്ഷം രൂപേന്റെ സാധനം ഇയാൾ ചങ്ങായി ധരിക്കുന്ന ഒരു ഷൂ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപേന്റെ ഷൂ അപ്പോ ഇത്രയും അധികം രൂപയുടെ ഇയാൾ ചെലവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ഇപ്പൊ അതേ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ആളെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ഇപ്പൊ എന്താണ് മുഷിഞ്ഞ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ചെലവാക്കുന്ന പണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ വരുമാനം നിർണയിക്കാൻ ആരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇപ്പോ നമുക്ക് പല എക്സാമ്പിൾ എടുക്കും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഞാനിപ്പോ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകണം ഞാൻ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്താ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിന്ന് ഞാൻ നേരെ ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് കയറി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയെ എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ കോഴിക്കോട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയെ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് എത്തി കോഴിക്കോടത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സിനിമ കാണാൻ കയറി ആ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എനിക്ക് നൂറ്റൻപത് രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് ഞാൻ എടുത്തു ഓക്കെ സിനിമ കഴിഞ്ഞു അവസാനം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഒരു ഹോട്ടൽ കയറി ഫുഡ് കഴിച്ചു ഒരു ബിരിയാണി തന്നെ കഴിച്ചു ബിരിയാണിക്ക് നൂറ്റൻപത് രൂപ അപ്പോഴുമായി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നേരെ കോഴിക്കോട് ബീച്ച് പോയി ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടുന്ന് മേടിച്ചു ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അവിടുന്നും സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു കഴിച്ചു ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഉപ്പിലിട്ടതും ഐസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നേരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നേരെ മിട്ടായത് ഒരു എസ് എം സ്ട്രീറ്റ് പോയി കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു ഒരു മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരമായി ഞാൻ തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ നേരെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തി വീണ്ടും ഒരു ബസ്സിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയും കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ തിരിച്ചു പോകുന്നു ലാസ്റ്റ് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി എന്റെ ബോയ്സ് തുറന്ന് നോക്കിയ സമയത്ത് അതിൽ ബാലൻസ് ഉള്ള പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് രൂപയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എനിക്ക് ആകെ ചെലവായെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ബസ്സിന് അല്ലെ പിന്നെ നൂറ്റമ്പത് രൂപ അങ്ങനെ കുറെ എമൗണ്ട് ആയി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ടാലി നോക്കുക ടോട്ടൽ കൂട്ടി നോക്കുക നൂറ്റമ്പത് നൂറ്റമ്പതും മുന്നൂറ് നാനൂറ് നാനൂറ് മുന്നൂറും എഴുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഈ ഒരു അൻപത് രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ പേഴ്സിൽ അവസാനം ബാക്കിയുള്ളതാണ് അൻപത് രൂപ അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും എന്താണ് സേവിങ്സ് ആണ് അല്ലെ ശരിക്കും എന്റെ സേവിങ്സ് ആണ് എന്റെ കയ്യിൽ ബാലൻസ് വന്നതാണ് അൻപത് രൂപ പക്ഷെ ഇത് എന്തായിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്തായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മള് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ
Central Statistical Organization Arad, Central Statistical Organization Adwa CSO Anna Deshia Varumanam Indil Kanakakan Ponama the point of Vedicata Urumark and Chosen the question on a Tendama the idea is in the Pradana put a problem sound of Vedicana Ponama the idea reliable data in the absence on absence of reliable data Nushinal Deshi Varumanam calculate the chain the Samayat Walla Vishosa Yogi Maya evidence and whatever Vishosa Yogi Maya data and Lingil Matra. I rashed with him in the Ganamutulu, the issue of Manam Kananitis, Adi Kulu. For Ningolo to Karin, which in our accurate to Baran, Ningil Matrame, corrected to Baram, corrected to Kandamutulu. Pidana, reliable data in the absence in the Varan. Okay, for now the one on the reliable data in absence. Then now with a double counting. Double counting on a much to Pradana Pata Prashnam. In the Shinal, the issue of Rivanam in the huge process on which area process on the love, Rashtra and Motam, Varuman and Gatha, Rajatan Motam Agil, Varuman and Gatha process on the issue of calculation or Nali. A B Sahajitil, Chelepa number, Uru Pravisham, the issue of Manath in a Kanakle, Kulpiritis Adam, Chelepa Vindum Mulpiriti and Varam. About a double counting a Gundu Deshikan. When you go to China, you can see that the comedy is very good. China is a lot of face cut. If we have a population census, we have a lot of people who are living the world. If we have a bus, we have a bus. If we have a bus, we have a bus. If we have a bus, we have a bus. If we have a bus, we have a bus. If we have a bus, we have a bus. If we have a bus, we have a bus. If we have a bus, we have a bus. If we have a bus, we have a bus. If we have a bus, we have a bus. If we have a bus, we have a bus. If we have a bus, we have a bus. Double counting. One provision will put this other one. We will put it in the other double counting. Munavatan services of housewives and Munam the services of housewives. And we should know number the elaborate wheat loom, Jolie Chain Alkar and wheat tamamari, number the Madabidaka and Varina, the Dama Maruma Marekavarina. Up even Chain the Jolie, a Jolie at a Mulium number the issue of Manathi will put it in the other little Prashna, but then Munamate services of housewives and Varina Munamate. Okay. Nalamatan self purpose. Self purpose and Ali number Sondam caring will QND, Korea caring will share and Sondam Avishitri Indi, number Korea, Sanang will Padi Picar and for example, vegetable garden like a Cheral Karaka and Dagana, vegetable garden. A bit of the Sanang will Padi Pin Samet, Adin the value with the world of the issue of Manthul Padarilla. Padana Matu to Pradana Pata Prashna or in the self purpose in Indi number, you say in the Sanang. Pinna Matuna illiteracy, illiteracy in Analaria, Nirakshirada. If you have a literate, you can't get a literate. If you have a literate, you can't get a literate. If you have a literate, you can't get a literate. If Saving the money value in our Nali, if a doctors, banking institutions, teachers, and a Korea some bong and a service sector in Orient. Up a service sector lay a la factors in the money value can number two. Panamaku and then Varia or NGO service chain that work in a Namukana money value on number two. I'm number two mila, Pitrathila, and then a mature Prashna and the money value of services. Services in a money value on number two, mature to Pradana Pata, Prashnam in the Varian. Okay, a bit three one Pradana white and then a Prashnam. The issue is calculated problems in the Okay, clear on a law. In the English Manaslak and a textual box on a primary, secondary, tertiary contributions on national income contribution and primary, secondary, tertiary. And already for new primary in the Varayan, the Karshika Magaliana, secondary in the Varayan, the Vavasai Magaliana. Tertiary and the service magazine, service sector. This is the primary secondary service. Primary secondary tertiary. This is the same thing. We have to do national income. The contribution of primary, secondary, and tertiary is the topic. We have to do the concept of the concept. In the pre independent India, the independent India, the starting in the South India, the South India, the South India, the South India, the Korchika in Yapo, other than a Korshu, pre independent, post independent in the Lithuanian, Amaka, Kitil Southern, Amaka, Vyavasai, Magalian, Korea, Rimanaki. 
അപ്പൊ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങൾ കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്നായിരുന്നു പിന്നെ വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടാൻ തുടങ്ങി കൂടുതലായിട്ട് ദേശീയ വരുമാനത്തിലേക്ക് പിന്നീട് അതും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കറണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സോൺ ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് സെക്ടർ ആണ് സേവന മേഖലയിൽ നിന്നാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പൊ ഏത് മേഖലയിലാണ് കൂടുതൽ വരുമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയാ സർവീസ് സെക്ടർ സേവന മേഖലയിൽ നിന്നാണ് ദേശീയ വരുമാനത്തിലെ കൂടുതൽ സംഭാവന ഇന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ബോക്സ് നോക്കട്ടോ എസ് അപ്പൊ ഇത്രയും അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് നോളജ് ഇക്കോണമി എന്താണ് നോളജ് ഇക്കോണമി അത് മലയാളമാണ് അറിവ് അധിഷ്ഠിത മേഖല നോളജ് ഇക്കോണമി നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഥവാ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ മാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം നോളജ് അക്യൂർ ചെയ്യണം നമുക്ക് നല്ല അറിവുണ്ടായിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നോളജ് ഇക്കോണമി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറിവ് അധിഷ്ഠിത മേഖല കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോളജും ബോത്ത് ടെക്നോളജീസും യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കണമെന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നല്ല നോളജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോളജ് ഇക്കോണമി അല്ല അപ്പൊ നോളജ് ഇക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോത്ത് ടെക്നോളജിയും യൂസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം നോളജും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതാണ് നോളജ് ഇക്കോണമി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറിവ് അധിഷ്ഠിത മേഖല കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നോളജ് ഇക്കോണമിയുടെ സാധനം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അറിവ് അധിഷ്ഠിത മേഖല കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നോളജും ടെക്നോളജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇൻഫോ പാർക്കുകൾ ടെക്നോ പാർക്കുകളൊക്കെ സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ സഹായത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻഫോ പാർക്കും ടെക്നോ പാർക്കും ഒക്കെ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് എന്ത് നോളജ് ഇക്കോണമി അപ്പോൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്നോളജി ഉണ്ടാവും ബോത്ത് നോളജ് ആണ് ബോത്ത് ടെക്നോളജി ക്യാൻ ബി യൂസ് ചെയ്ത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു ഒരു പൊസിഷൻ ആണത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിലെന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കട്ടോ യെസ് പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ലെറ്റ്മി കൺക്ലൂഡ് ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നാഷണൽ ഇൻകം വാട്ട് ഈസ് നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കണം നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആകെ ഇൻകത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റ് ചില കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു ജി ഡി പി പഠിച്ചു ജി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ടെറിറ്ററിക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ഇൻകത്തെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ജി എൻ പി ആണ് ജി എൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആകെ മൂല്യമാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അത് രാജ്യത്തിന്റെ ജി ഡി പി പ്ലസ് എൻ എൻ പി ആണ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങളും അതുപോലെ പുറത്തുനിന്ന് അക്യൂറേറ്റ് സാധനങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ജി എൻ പിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് പിന്നെ എൻ എൻ പി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ പിന്നെ പഠിച്ചു പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം പഠിച്ചു ആളോഹരി വരുമാനം അറിയാം എന്താണ് ആളോഹരി വരുമാനം അല്ലെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നാഷണൽ ഇൻകം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ നാഷണൽ ഇൻകം ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ അതാണ് എന്ത് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നാഷണൽ ഇൻകം എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന് മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇൻകം മെത്തേഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് ഉൽപാദന രീതി വരുമാ വരുമാന രീതി ചെലവ് രീതി ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുമ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്ന ഏജൻസിയുടെ പേര് മനസ്സിലാക്കുക സി എസ് ഒ സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ നമ്മൾ എന്താണ് നോളജ് ഇക്കോണമി എന്നുള്ള പറഞ്ഞു അറിവതിഷ്ഠിത മേഖല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം ടെക്നോളജി ആൻഡ് നോളജ് എല്ലാം കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രസ് ആണ് എന്ത